de grands changements aujourd'hui. On attend encore beaucoup de nuages et de la pluie, avec des températures nettement inférieures aux moyennes saisonnières, allant de 8 à 12 degrés. Ce temps durera au moins jusqu'à la fin de la semaine, avec peut-être une légère amélioration en début de semaine prochaine. Sur la 1, en direction de Lille, un accident provoque un bouchon de 12 km. Soyez prudents. Et... Excellente idée. Bonne journée, maman. Bonne journée, mon chéri. Corentin, tes chaussures. C'est en retard. Bonjour, Viviane. Vous allez bien Bonjour, mamie. Bonjour, Bonjour mamie. mamie. Allez, dépêchez-vous. Bonjour, maman. Bonjour. Bon, oh, allez, Michel, on y va. Oui, papa, j'arrive. Bonjour. Bonjour, Monsieur Martin. Bonjour. Bonjour, Charlotte. Bonjour, Eric. Tu as passé un bon week-end Excellent, merci. Moi aussi. Bonjour, madame la directrice. Oui, elle est là. Tout de suite Très bien, je lui dis. La patronne t'attend dans son bureau. Les équipes, le labo. Vous travaillerez en collaboration avec le docteur Gérardo Guillen, vous verrez. C'est quelqu'un de très brillant. Enfin, je, je, je parle même pas espagnol, j'ai fait allemand. Enfin, Eric, vous aurez un interprète. Je vous offre une opportunité extraordinaire, ça va être passionnant. Cette nouvelle gamme, c'est l'avenir de la maison. J'y crois énormément. Vous êtes encore là Je sais pas, c'est que... Je... Est-ce que vous connaissez Cuba Non. C'est un pays merveilleux. Les gens sont formidables et ils passent leur temps à, à chanter, à danser. Et Mademoiselle Guilbert Non, Mademoiselle Guilbert n'a aucune expérience, on l'a embauchée l'année dernière. Allez Arrête, six mois, c'est rien du tout. Bonne journée, Eric. Mmh. Ah, vous, vous donnerez votre passeport à, à Lydie, c'est elle qui s'occupe du visa. Mmh. J'ai trouvé Cuba le 1er janvier 1959. Fidel Castro à la tête d'une armée rebelle renverse le dictateur Fulgencio Batista. Depuis la révolution, Cuba se définit comme une république socialiste. Cuba est régulièrement frappé par des cyclones et des tsunamis pendant l'été et l'automne. Oh, mais pourquoi Il paraît qu'après la chute du mur de Berlin, ils sont mis à l'agriculture biologique et aux plantes médicinales. Oui, c'est à cause de l'embargo. 
Un peu d'histoire de la baie des cochons. Les états unis ont décrété un embargo. Ça fait 50 ans que ça dure. Ouais, bon, bah ça va, c'est bon. Euh, euh, ça me dit quelque chose, moi, la baie des cochons. Ah bah, T'as raison, dis non, ils en parlent. Euh, un embargo, ils disent. Je vais appeler le docteur Loquin. Il va te faire un certificat médical. Il va te le faire, je te le garantis. Comme quoi, il supporte pas les cyclones Ou les communistes. Mais avec ta peau de blond, mon pauvre chéri. Et toi qui es malade en avion. 9 heures de vol, j'ai regardé. 28-6, c'est cuit. Oh. Je vais me coucher. Salut la compagnie. Oui, bonsoir. Bonsoir, papa. Et puis Internet, maintenant. Hum? Tu seras pas coupé de tout. Pardon, papa, mais Cuba, c'est une dictature. C'est pire que la Chine. Alors, pour Internet... Bon, allez, tais-toi. Arrête de nous prendre la tête, là. Hein? Monsieur Gibault, pourquoi elle envoie pas Monsieur Gibault Parce qu'il est pas chercheur. Ah, voilà. Non, mais bon... Non, mais c'est de ma faute. Non, mais si. si J'ai voulu qu'il fasse des études. Hein? Voilà le résultat. Pas ton frère qu'on enverra à Cuba. Ça, c'est sûr. Hein? Non, commence pas, toi. Hein? Pense à ton frère un petit peu. Hein? Non, ça va, j'ai rien dit. Tais-toi, tais-toi. Tais-toi. J'ai rien dit. Tu te tais. Bah, Laurie, elle me dit que ses parents y sont allés pour leurs 10 ans de mariage. Et ils ont adoré. Pareil que c'est trop bien. Eh ben, tu vois. Dépêchez-vous, hein, on va rater l'avion. Bon, profite bien, profite. Bye. C'est où C'est là. Sois prudent. Tu nous appelleras oui. T'inquiète pas, moi. Au revoir, mon fils. Allez-y pour vos bagages, monsieur. Ça pose vos bagages. Ah oui. Bah, votre embarquement, monsieur, dans 10 minutes à porte 6. Tu peux pas lui demander s'il y a un problème Il n'y a pas de problème, tiens, regarde, il y a des gens. Excusez-moi, vous arrivez d'où Et de Cuba Bah oui, c'est eux, hein. Ah, ça y est, ah, je te vois. Où Là-bas. Qu'est-ce qu'il fait bah, C'est qui celle-là elle est avec lui. Bonjour. Bonjour. Salut papa. Oh, J'ai cru qu'ils allaient jamais nous laisser passer. Déjà que ma valise est sortie en dernier. T'as l'air en pleine forme. Je vous présente Révolution. Vous avez perçu ma lettre Quelle lettre bah, Je vous ai écrit. Ah bah non, on n'a rien reçu. Euh, je pensais qu'elle arriverait à temps. Bon bah tant pis. Euh, voilà. Révolution et moi, on s'est mariés. Si Mida. 
C'est un pays extraordinaire. Les gens, surtout, ils sont incroyables. Ils se débrouillent avec rien, on ne sait pas comment. Et ils sont heureux. Pourtant, il faut voir comment ils vivent. Hein. Bon, on s'est trompé d'étage, hein Mais non, on ne s'est pas trompé d'étage. Regarde, elle est là, la voiture. Et les recherches, alors bah, Évidemment, ce n'est pas les conditions d'ici, mais on y arrive. Ils sont contents au siège, on dépose huit brevets. Ça va, t'as pas trop froid, ma chérie ah bah, <rire> Ça doit la changer. Je vais mettre le chauffage à fond, t'en fais pas. Non, non, ça va, merci. Elle, elle parle français Un petit peu. Elle parle très très bien, tu vas voir. Michel, mon frère. Nelly, sa femme. Mon grand-père. Alphonse. Mon neveu. Corentin. Et toi, tu t'appelles comment Stéphanie. Et où veux-tu qu'on la mette Il n'y a pas la place ici, tu vois bien. Déjà qu'on était serré à 8. Oh, je fais quoi Je rajoute une rallonge On va se décaler un peu. En tout cas, moi, des avocats, j'en ai acheté que 4. Bon, ben, bah, mettez-vous comme vous pouvez. Hein. J'ai prévu pour 8. Mais j'en mange pas, mon ami. Eh ben voilà, ça tombe très bien. Tu vas donner ta part à... Révolutionne. Ah tiens, c'est marrant comme prénom. C'est pas pour Fidèle. C'est parce que mes parents, ils aimaient la France beaucoup. Fraternité, liberté, égalité. Et puis aussi les livres, Victor Hugo. Oh, dis donc. Attends, c'est plus que moi. Et puis, euh, tu parles bien le français, hein Ah non, pas très bien. J'ai fait un peu à l'école, mais j'ai surtout appris sur l'État. Sur l'État Avec les touristes. Il y a beaucoup de touristes français qui vont à Cuba. T'es jamais allé, toi Euh, bah non, pas encore. Mais faut aller, avec ta famille. Tu vas aimer, hein. La mer, le soleil, la fête. Vous êtes rencontrés comment Non, ça me dérange pas, papa. C'était... Un cours de salsa. <rire> tu sens toi, maintenant eh, Les professeurs de salsa, donc... Euh... Si, pour les touristes, dans les hôtels, sur la plage... Et elle fait des spectacles de danse, aussi. Et vous mangez pas ah, Elle a un appétit de moine. Non, mais c'est très bon. Il n'était pas doué, ton fils. Hein. J'en ai eu des élèves pas doués. Mais ça, j'avais jamais vu. <rire> Ils sont mêlés la droite et la gauche. Il était super comique. Je l'ai regardé. Il à rire J'ai fait des progrès depuis. Si Tu danses maintenant comme un vrai cul. Ah, alors, si. on danse partout. Ah. Ils sont tous dans la rue, dans les bars, partout, dans les restaurants. Ça danse bon. et... Servez-vous. Et vous êtes marié quand Ah, il y a trois semaines. Laisse faire ton frère. Ah oui, pardon, tiens. Merci. Tu aurais pu nous le dire On s'est parlé au téléphone. Je vous ai écrit. Tu comprends, si on se mariait pas, elle pouvait pas venir, on lui faisait pas son visa. Moi, j'aurais préféré me marier ici, t'imagines bien, hein. Vous avez quel âge 23. Mmh. 25. Il travaille beaucoup, Eric. Il vous l'a dit, ça Vous allez faire quoi toute la journée mmh. Mais j'ai travaillé, moi aussi. <rire> ah oui Mais où ça Il a pas de travail pour les gens d'ici. Et je vais donner des cours de ça <rire> C'est mon métier non ah bah, eh, bah, euh, on, on ira, un bébé Oui, oui. Ah ouais, c'est une très bonne idée. Euh, en, en tout cas, vous devriez y aller vous reposer, parce que tu reprends demain, toi. Ouais. Mais on ne vous retient pas, va lui montrer la maison. Vous êtes la bienvenue. Bah, et, et leur dessert Ils n'ont pas eu leur dessert Ciao. Oui. Une putain Oh, maman, merde, les enfants Qu'est-ce qu'elle a dit Elle a décroché le gros lot, là. Un beau garçon comme ça, avec une belle situation, bien naïf. Lui aussi, hein, il a décroché le gros lot, tu m'excuseras. Ouais, mais... hein. Elle va lui prendre tout ce qu'il a, et puis après, elle se tirera avec un type de son âge, et après, mon garçon, ben, il aura plus qu'à se tirer une balle dans la tête. Voilà. Non, c'est pas vrai. Non, non, mais je vais lui ouvrir les yeux, moi. Ça se passer comme ça du tout. Écoute, je sais pas si c'est ce que tu dis, mais moi, elle m'est sympathique, cette fille. Et lui, je ne l'ai jamais vu comme ça. Comme ça, quoi Heureux Heureux oh, mais, mais quoi, heureux 
Il était heureux avec nous avant Très Il était heureux Ici Avec nous Merde Voilà. Là, c'est ma... Enfin, c'est notre chambre. Je te ferai de la place, hein, mais... T'as que des costumes pareils. Oui C'est pas gagné du temps le matin Ay, <rire> nene, pero que aburrido C'est comme ça, c'est comme ça ici. Ay. Et voilà, c'est là. Là, c'est un peu le bazar. Et on pourrait faire une chambre, si... Si oh, T'as très bien compris. Ah non T'as pas raison pour loger ma mère. Yo, Revolución. Sí, recién llegada en Francia. Sí, Carmelita, hazme un favor. Dile, por favor, a mi abuela que llegó, que llegué bien, que le mando un besito grande, que pronto le escribiré, que le mandaré el dinero. ¿Ya? Vale. Y a Gerardo también. Mándale un beso grande. Ya, gracias, Carmelita. Te mando un beso grande. Ya, chao. Chao, besito, adiós. Mais t'es parti. T'es même pas venu nous dire bonjour. J'allais t'appeler, mais je suis en retard. J'ai eu du mal à me réveiller. Écoute, je sais pas très bien ce qui s'est passé avec cette lettre, mais j'ai senti que ça t'a fait un choc oh. hier. Et tu vas voir, c'est une fille merveilleuse. Je suis sûr que vous allez bien vous entendre. Et je voulais juste te dire un truc, c'est que ça risque d'être un peu compliqué pour elle, la transition. Hein. C'est que c'est complètement différent, la vie là-bas et la vie ici. Hein. Ça n'a rien à voir. Et tu sais, elle est très attachée à sa famille, à, à ses voisins, à ses copines. Elle connaît personne ici. Alors, va falloir la soutenir, hein, je compte sur vous. Mais il la réveille pas, hein, s'il te plaît, parce que je l'ai laissé dormir. Elle s'est pas encore bien faite au décalage horaire. Voilà, bonne journée, maman, je te laisse. Et la bise à papa. Oh, mais, mais je le reconnais plus. Lui qui disait jamais rien, j'ai pas pu en placer une. Oui, bon, bah, ça va, hein. Bonjour. 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 Bonj
Pardon pour le retard. Wow. C'est la métamorphose, ma parole. Je sais. J'ai pas eu le temps de me raser. Ça va Alors, comment ça se passe ici Tu vois, toujours pareil. Bah, Eric, vous êtes là Vous auriez pu passer me voir dans mon bureau tout de même. Bonjour, madame. Vous avez une mine splendide. Vous j'ai chez le coiffeur. Mais... Non, non, surtout pas. Ne changez rien. Pas vrai, Charlotte Ça lui donne un... Un petit côté baroudeur, hein <rire> Ah si, si, ça vous va très bien. Bon, trêve de plaisanterie. Je vous félicite, Eric. Vous avez fait un travail formidable. Merci. On développe 12 produits, sans compter les compléments alimentaires. Le service commercial est envolé. On a une équipe fantastique qui travaille sur le packaging. Ils nous ont déjà fait quelques propositions, je vous montrerai. Vraiment, on est ravis. Et vous aussi À ce que je me suis laissé dire Vous leur avez dit Non Oh, vous permettez Monsieur Martin s'est marié. Oh. Et, et vous l'avez ramené avec vous ah Oui. Bah écoutez, je, je, je vous embrasse. Merci. Et elle s'appelle comment Révolutionne. Non. Merci. Oh, C'est merveilleux, ça. Révolutionne. Bon, allez, je vous laisse travailler. Encore bravo et merci pour tout. Ah voilà, hein. Je savais pas comment vous l'annoncer. Ben... Je suis très contente pour toi. Merci, Charlotte. Toi qui voulais pas y aller. Ouais, ça m'a plu, en fait. Tu m'étonnes. Bonne journée, mon amour. Je serai là vers 19h, mon tchaoès. Il fait bien chaud ici. Qu'est-ce que vous voulez Je veux manger. Ah bah non, pas à cette heure-là, c'est terminé, j'ai plus rien. T'as plus rien T'as pas des... Non, non, il y, y a des cacahuètes à la machine, là, si vous voulez. Je veux pas des cacahuètes. T'as pas du pain Parce qu'elle a besoin de vous voir comme vous avez besoin de les voir. Les girafes de Corée sont habituées aux visites de l'or. Perfect. Et je vais prendre... Un café con leche. Café au lait. Tu n'as pas la mantequilla Du beurre Non. Le café, il s'appelle le Havane hum? Moi, je suis arrivée hier matin de la Havane, de Cuba. Pourquoi il s'appelle comme ça ça faisait bureau de tabac ici dans le temps. Bah, les Havane, les, les cigares. Ah, ici Les cigarrillos. C'est ma belle-sœur Combien Oh là, j'ai pas de monnaie, moi. Vous paierez notre fois. Bah, allez. Je reviens demain, ok Nelly Nelly Ah, je vous ai pas entendu Attends, je t'aide Uno, dos, tres 
Je suis contente de te voir. J'ai commencé à me demander, mais qu'est-ce qui se passe Ils sont où les gens Mais quels gens Je sais pas, les gens. Pourquoi Il n'y a personne dans les rues, dans le café, tout est fermé, les magasins. <rire> bah, c'est pas Paris ici, hein. C'est tout le temps comme ça. Mais non, mais je sais que c'est pas Paris. Mais quand même, il y a des maisons, il y a des gens qui habitent, non Bah oui, mais ils travaillent. Et puis souvent, ils travaillent pas ici, donc ils partent le matin, ils reviennent le soir, euh, comme Eric. Non, si on veut de l'animation, il faut aller à Lille. C'est pas loin, c'est 20 minutes de route. Ah, mais moi, je conduis pas. Vous savez pas conduire Non. Ah non, mais faut savoir conduire, hein. Sinon, on est mort ici. Ah non, mais moi, je veux pas mourir pour ça. <rire> je me débrouille, moi. Hein Eric, il m'avait dit que tu étais coiffeuse, hein. À Cuba, il m'a parlé beaucoup, beaucoup de sa famille. Il mmh. nous aime beaucoup. Bah, nous aussi, on l'aime beaucoup, hein. Si. J'ai de la chance de le marier. Ouais. Il est gentil, non Il y a beaucoup de monde aujourd'hui Ça m'étonnerait. Ouais, mais c'est bien ça. J'ai pas un rendez-vous de la semaine. Enfin, à part Viviane vendredi, mais elle paye pas. Elle paye pas Pourquoi Bah, vous savez, c'était son salon ici avant. Puis c'était ma patronne quand j'étais apprentie, et puis c'est ma belle-mère, et puis j'ai jamais osé lui demander. Bon, écoute, Nelly. Moi, je paye. Allez. Tu me fais. Je sais pas, tu inventes. On va faire la surprise à Eric. C'est vrai vous voulez... bah, On se dit tu alors Moi, je sais pas, vous voyez. C'est trop compliqué. Ah. Eh ben, je peux vous faire un chignon si tu veux. Oh, un chignon de marié Regarde. Je m'encante, mais c'est super bonito. Moi, je suis jeune, mais les hommes, j'en ai eu beaucoup. Lui, il est vieux, mais tu vois. Bah, merci, j'ai trois ans de plus que lui. Non, mais il est pas vieux, mais il est plus vieux que moi, non Bah, si. Et lui, il en a pas eu beaucoup de femmes. Alors, c'est bien, à nous deux, ça fait la moyenne. <rire> Et toi, avec Michel Nous, ça fait 25 ans. J'avais 15 ans quand on s'est mis ensemble. C'était les premiers Ouais. C'est magnifique Ouais, je sais pas. Non Mais toi, tu es pas assez coquette, hein Regarde Tu es belle et tu te laisses comme ça Bah, quoi, comme ça Ben, pas de maquillage, pas de couleurs, et... Puis on voit rien, là, il faut montrer tes formes. Oh, non Non, mais je grossis, en plus. Non, quand je travaillais à Lille, je faisais des efforts, mais là... Ah, tiens, voilà les enfants. Non, non, gardez vos manteaux, on part tout de suite, on ferme, on va à l'hyper. Regarde Révolution comme elle est belle. C'est toi qui lui as fait. Bah, qui veux-tu que ce soit Ta maman, elle est douée, hein. Quand ils vont savoir, ils vont venir de Paris pour qu'elle les coiffe. <rire> non, non, garde ça, garde ça. À quoi tu vas faire tes courses 25 ans. 25 ans, vous vous rendez compte Bah oui, ma pauvre. Faut dire ce qu'il est, hein. Il est un peu innocent, mon fils. Vous avez remarqué qu'on peut être intelligent sur certaines choses et complètement naïf sur d'autres ah oui, c'est pas faux. Il connaît rien aux femmes, rien. Il a aucune idée de ce qu'elles sont capables de faire, surtout quand elles sont pauvres. C'est une infection ici. C'est le produit de la permanente, papa. Mais tu peux pas ouvrir la fenêtre Non, je peux pas. Tu veux nous faire crever à se Mais tout le village le sait que tu travailles au noir. Je travaille pas au noir, je rends service à Arlette, nuance. Et puis Nelly et Michel sont pas au courant, je te prierai de pas leur dire, s'il te plaît. Bon, ben, ben, je retourne dans ma chambre. Voilà, ouais, c'est ça. Mais Eric, il a jamais eu de... <rire> Rien de sérieux. Il a quel âge bah, Il est de 75, hein. Ah, quand même. Comme Sébastien. Mmh. Ouais, enfin, 38 ans, euh, c'est jeune de nos jours, hein. Surtout pour un homme. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette coiffure Ah, ça y est. Ça commence, les dépenses. Hein. Oh, ça promet. Il y a quelqu'un C'est qui Bonjour, Viviane. Bonjour, madame. Vous en avez un, Bouchignon On dirait une mariée. Ah, merci. J'avais oublié. C'est Nelly. Bon, allez. Au revoir, Arlette. Non, 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 ne te dérange pas, maman. Je suis juste venue pour t'apporter un cadeau. J'espère que t'aimes bien les chocolats. T'aimes pas Si, mais c'est pas Noël. J'ai entendu chocolat, j'en veux bien un, moi. Reprenez-les, ça va faire des histoires. Le docteur lui a interdit de manger du sucre et fait du diabète. Comme ma grand-mère. Juste un, un petit chocolat, juste un. C'est parce que tu restes toujours assis. Faut bouger. Non, vous voyez bien qu'il peut à peine marcher, non C'est la tête, ça. On ira faire une promenade demain. Hein, papy 
Comme ça, tu pourras manger un chocolat. Ça vous plaît, la France Oh oui, c'est magnifique. Nelly m'a porté dans un magasin. J'avais jamais vu tant de choses. Et les yaourts, c'est incroyable. Il y a au moins, je sais pas moi, 100 sortes différentes, non Et puis, j'ai trouvé un endroit pour faire mon cours. Oh. Déjà C'est le café qui est sur la place. Il s'appelle le Havane. C'est incroyable, non <rire> J'y vais. Au revoir. À demain, papy. Oui. Elle parle bien français tout de même. Arlette. Elle a appris avec les touristes. Ça va Hein, Arlette C'est un peu le cas. Mais vous vous rendez compte Il est jamais rentré aussi tôt. Vous allez voir qu'elle va lui faire perdre son travail. Mais qui t'a fait ça Une Nelly qui m'a coiffé. Oh, C'est magnifique. Allez. Ça te va super bien, oui. hein Vita, Une cosita rica T'inquiète pas. Tiens-toi, moi, papy. T'as pas besoin de ça. Tu crois, c'est pas. Attends. Fais attention à ce qui se casse pas la figure, quand même, là. T'en fais pas, maman. Je m'en occupe bien de lui. Maman. T'as vu, c'est drôle, elle nous a adopté tout de suite. Non, mais elle m'a appelé maman. On comprend rien. Pour ma grand-mère. Elle veut voir comment c'est la France. Ah bon Tiens. Oui. On va en faire une ici. Oui. Tu regardes oui. là et tu appuies là. Oui, attends. Elle. Je vois rien. Il y a l'arbre, il est dedans, tu le vois Oui, mais attends. Ouais. <rire> J'espère que j'ai pas bougé, c'est... Parfait Tu sais bien faire les photos, toi, hein oh, C'est la première fois. Attends, non. Regarde, Mia où est là mmh. C'est elle qui m'a élevé. C'est grand-mère, voilà. Là, voilà, c'est espagnol. Oh, t'emballes pas, non, mais j'avais des copains à l'usine, mais je me souviens plus de rien. <rire> si tu veux, je pourrais t'apprendre. Qu'est-ce que tu veux que ça me serve <rire> Si tu veux aller en vacances à Cuba. <rire> mais j'ai jamais pris l'avion de ma vie, moi. Le plus loin que je suis allé, c'est à Argelès-sur-Mer. Une année que ma femme, elle, elle avait voulu camper. <rire> mais alors là... Plus jamais, je lui ai dit. <rire> Et alors, moi non plus, j'avais jamais pris l'avion. Ouais. Et ça, c'est mon frère, Gerardo. Il est beau, non Oui. Et, et, et qu'est-ce qu'il fait dans la vie Il se débrouille. Euh, il débrouille. <rire> il est beau. Oui. Alors, ça, là, je tourne. Pour faire un reportage, c'est moi le photographe. Mais vous êtes venu jusqu'ici à pied Ça si. défrise, hein Regarde On va lui montrer. Oui. Ah bah. Bon, je vais faire la photo. D'accord. Bougez pas. 
T'es prêt, papy? Oui. Ah. Ça y est. <rire> ah, en fait, j'ai cherché dans les affaires de Steph. Je t'ai trouvé deux, trois trucs. Attends. Elle est bien, non, celle-là? Ah. Regarde. Tout ça? Oui. Bah, tu regarderas si ça te va. Euh... Bon, mais on va aller faire la photo du bistrot. <rire> D'accord. À bientôt. <rire> Je viens te payer pour le café d'hier. 2,20 euros. Eh, dis donc, il n'y a pas fou, là. Ah, tu aurais vu ça dans le temps. C'était toujours plat ici. Elle va vous arranger ça, la petite. Mais tu lui as pas dit Je cherche un endroit pour donner des cours de salsa. C'est quoi ça La danse, tu sais La salsa. Hmm. C'est la danse cubaine. Non Tu connais pas Le café, il serait parfait. Vous aurez personne. Pour quoi Bah pour quoi Pour quoi Ici, les gens ils sortent pas, hein, surtout pas pour aller danser. On verra bien. On va essayer, non Moi, dans le fond, c'est pas les clients que ça dérangerait. Tu es d'accord ah, Je suis d'accord. Euh, je vous dis, vous aurez personne. Hein. Je te fais bisous. <rire> J'ai vécu dans cette baraque. <rire> Maintenant, c'est des gens de ville. Ils sont venus là. Je sais pas qui c'est. Je les connais pas. Mais, tu sais, quand, quand ma femme elle est morte, ma fille n'a pas voulu que je reste seule. Elle se faisait un mouron pas croyable. Et je ne savais pas vivre seule. Et il allait m'arriver quelque chose. Enfin, Il faut toujours qu'elle se fasse du mouron. De toute façon, elle est comme sa mère. Mais il y en a, ils m'auraient fichu en maison de retraite et rideau, on n'en parle plus. C'est quoi sa maison de retraite ben, T'as pas ça chez toi ben, C'est le machin pour les vieux quand on sait plus où les foutre. On fait une photo De quoi De toi devant ta maison. Ah non, Allez, non, je, non je, je veux pas que tu fasses une photo de moi, t'as vu ma tronche. Ta tronche, c'est quoi ça ben, euh, Ma tronche, ma gueule, enfin, ma... Ma tête. Qu'est-ce qu'elle a, ta tête bah, elle était comme... Allez, c'est pour ma grand-mère. Comme ça, elle te connaîtra devant ta maison. Bon, à, attends. Une minute que je me... T'es prêt Ouais. Et... Ai que guapo. À la même heure. Promis, hein. J'ai besoin de toi. Oui, oui, promis. À la même heure. Avec ma clé. Arrête, je vais le faire. Restez où vous êtes. C'est pas sec. J'ai toujours fait ça pour mon fils. Ça me dérange pas. Mais maintenant, je suis là. Tu peux te reposer. Ne vous inquiétez pas. J'ai fini. Je m'en vais. Comme tu veux, Viviane. Mais c'est la dernière fois, d'accord À partir de maintenant, c'est moi qui m'occupe de ma maison. Les retours sont excellents, on est très confiants. Vous avez vraiment fait du bon travail. C'est pour quand exactement 1er mars, dans toutes les bonnes pharmacies. Et vous avez vu ce packaging C'est élégant Ah oui, oui hein très élégant. Ah, Eric, c'est incroyable ce que vous avez changé. Hein Comme quoi l'amour hein ouais. Et que ça devrait mmh. <rire> C'est ça qu'il faudrait qu'on arrive à mettre dans nos petits pots. <rire> vous devriez essayer, je suis sûre que vous en êtes capable. <rire> ah, on peut y réfléchir, hein 
Et elle, ça se passe bien Elle s'adapte Oui, oui, merci. J'espère que vous nous ferez de jolis petits métis. Mais elle est blanche, vous savez. Ah bon Je savais pas. Bon, à plus tard. Encore bravo. Il s'est pas coincé, alors il avait toutes les petites potes comme ça, il n'osait pas. Et puis après, petit à petit, ouh, tchou, tchou, tu vois, danser comme un plumeur. Oh la querido Mais comment t'es venu J'ai pris l'autobus. Le bus Non, mais il s'arrête loin. Le monsieur qui te conduisait, il s'appelle Denis. Tu le connais À la terminale, je lui dis qu'il m'amène ici, il m'a dit, à pied, c'est pas possible. Alors tu sais qu'est-ce qu'il a fait Il a pris l'autobus et il m'a porté ici. Alors c'était comique, parce que j'avais le bus seulement pour moi. Bon, j'imagine que vous êtes déjà présenté. On a eu tout le temps de parler. Devine la nouvelle. Le patron de la Havane, il est d'accord. Ah, bien. On va y aller alors. Déjà. C'est promis, hein. Tu viens. Ouais, je passerai peut-être pour regarder, mais je te promets pas de danser, ça. Mais pourquoi Tout le monde peut danser. Ah, mais amour. C'est pas vrai <rire> Et toi, Carlotta Je vais essayer. Ah non, tu vas pas essayer, tu viens. Et tu amènes ton mari, d'accord Ah non, mais je suis pas mariée. Ah, mais c'est pas grave, tu vas trouver sur place. Il y a plein d'hommes qui pourraient choisir. On y va. À demain. À jeudi. C'est quoi ça C'était à Stéphanie. T'as vu, c'est ma taille. Tiens. Ça passe pas inaperçu. Hey, tu pars déjà Si. Au revoir, Didier. Au revoir. Je compte sur toi jeudi, hein Ouais, obligé, je viens. Et je te ramène des potes. Ok. Allez. Au revoir, monsieur Martin. Tu te tues, toi, le vigile. C'est lui qui m'a fait entrer. Il adore danser, il m'a dit. On va se promener en ville J'aimerais visiter. Je suis crevé, là. T'es fâché Non, je suis pas fâché. C'est juste qu'on est en France, ici. C'est pas Cuba. Je sais. Et alors Eh ben, les hommes, ils ont pas l'habitude qu'on soit... Ils peuvent se méprendre, tu comprends Qu'est-ce que c'est méprendre Et puis il faut que tu apprennes à conduire. Et tu peux pas demander au chauffeur de bus de te déposer comme ça. Moi j'ai rien demandé au chauffeur de bus. C'est lui qui m'a dit que je pouvais pas venir à pied ici. T'as vu, il est où ton travail Il n'y a rien ici, il n'y a personne. C'est ce qu'on appelle une zone industrielle. Moi je parle avec tout le monde. À Cuba, ça te dérangeait pas, non si j'avais pas parlé à toi Excuse-moi. Comment j'ai pas envie que les gens y pensent que... Quoi Ce qu'ils vont penser les gens Regarde, elle a bien travaillé ta maman. Je vais téléphoner à ma famille. Oui, bien sûr. sa clé. Pourquoi C'est moi qui dois faire le ménage ici, maintenant. Et toi aussi, un petit peu. Non Pas ta maman. Tu n'es plus un niño. Mais enfin, on va pas faire des histoires. Mais... Ça lui fait plaisir. Je sais maintenant pourquoi tu t'es pas marié avant. de salsa, café Le Havane, jeudi 19h, 3 euros. Il a accepté facilement, le patron Oui, sans doute, il a cru que j'étais... Arrête. C'est pas ça que je voulais dire. Je 
Excuse-moi, je suis jaloux, voilà. Quand je t'ai vu avec mon collègue tout à l'heure, ça... Des fois, je me demande ce que tu fais avec moi. Ouais, t'es belle, t'es jeune, t'es tellement... C'est pour tes papiers, qu'est-ce que tu imagines Et pour l'argent Tu sais, je crois que je supporterais pas très bien si tu partais. Mais arrête, pourquoi tu veux que je parte J'ai pas envie de partir. Que tonto eres Ouais, je... Trabaja. Oui, maman, c'est moi. Non, non, ça va, tout va bien, tout va bien. Euh, Dis-moi, tu, tu as toujours ton double des clés Oui, bien sûr, non, mais... En fait, euh, j'aurais aimé les récupérer pour Révolution. Non, parce que tu comprends, comme je lui laisse les miennes, c'est pas très pratique, et... Non, bien sûr, je t'en referai un, un, un double. Oui, d'accord. Euh, tu les laisses à papy, hein, elle le voit tout à l'heure. Oui, d'accord. T'oublie pas, hein. Oui. Moi, j'en aime, moi. Je crois qu'elle a compris que c'était du flanc, mais enfin, tant pis. Bon, c'est papy qui te les donnera tout à l'heure, d'accord Passe une bonne journée. <rire> Allez, j'y vais là. Mmh. Avant, on habitait dans un immeuble. Et on avait un appartement au dernier étage. Mais le toit, il y avait des trous énormes. Et quand il pleuvait, il y avait de l'eau partout. Et les gens, ils faisaient n'importe quoi. On avait une voisine, elle avait des poules dans sa chambre pour les œufs. Et elle les vendait dans les escaliers. T'imagines l'odeur Alors c'est pour ça que quand j'ai pu, j'ai fait faire la maison pour ma grand-mère et mon frère et moi. Et pour l'instant, on n'a qu'une pièce. Mais on va faire un étage en plus, comme ça mon frère il pourra dormir tout seul. Mais ils sont où tes parents Mes parents ils sont partis sur la mer quand j'avais 5 ans. Tu sais c'était la période spéciale et tout allait très mal et il n'y avait plus rien à manger. Et ils ont voulu traverser pour aller à Miami mais ils ne sont jamais arrivés. Ils sont morts Mais tu sais beaucoup de Cubains, hein, la mer c'est dangereux là-bas. Il y a les courants et puis les bateaux ils sont... Moi je me rappelle à peine de... et mon frère il était bébé. C'est pour ça que c'est ma grand-mère qui s'est occupée de nous. Aïe J'ai pas fait assez. J'en ai presque plus. Tiens, tu leur donneras ça de ma part. À qui À ta famille. C'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça. Mais papy. C'est beaucoup. Bah, allez, planque va bah, te faire pas prier. Hein. De toute manière, pour ce que j'en ferai. Allez. Bah, allez, allez, planque ça. Allez, allez, là. Tu trouves pas ça choquant, toi Je sais pas. Moi, ça me choque. Je te jure, je suis choqué. Pour moi, ça ou les types qui se payent des filles de l'Est sur Internet, c'est pareil, ça me dégoûte. 
Mais tu sais pas comment ils se sont rencontrés. Ah ouais <rire> Toi, tu crois que cette fille-là, cette bombasse de 25 ans, elle avait Eric, elle a flashé, hop, coup de foudre. Pourquoi pas On n'en sait rien. Non, mais bah attends, réveille-toi. Je sais bien que toi, Eric, euh, t'aurais pas dit non, mais enfin, prends pas mal. Avec cette fille-là, vous boxez pas dans la même catégorie. Non, moi, je trouve ça dégueulasse. Elle a pas l'air malheureuse. Bah, évidemment. Imagine ce qu'ils vivent dans ces pays-là. Elle a connu la misère, hein. À côté, ce qu'elle endure avec Eric, c'est. c'est les vacances. Alors Vous venez danser jeudi euh, Moi, je suis pas sûr, ma femme est pas très chaude, puis alors pour caser les gosses, c'est l'enfer. C'est dommage. Et toi, Charlotte, on compte sur toi. Hein. Euh, je sais pas si je pourrais. Bon, bah. Tant pis pour vous. Moi, j'adorais danser. Je dansais pas mal, d'ailleurs. Hein. Toutes les filles voulaient danser avec moi, sauf Viviane. Viviane, elle voulait pas danser. Et j'avais beau lui demander, hein, 10 fois, 20 fois, je lui ai demandé... Euh, eh non, je garde les sacs de mes copines, elle disait. <rire> à force, c'était devenu une blague. Et finalement, un samedi, elle m'a pris la main, elle s'est levée. Oh, j'en suis pas revenu. Bon, elle avait pas menti, hein, c'était pas son fort. Hein. Et tu l'aurais vu. À 16 ans, elle était belle. Tu étais mariée jeune, non bah, Surtout elle, elle n'avait pas 18 ans, elle est tombée enceinte. Alors bon, moi je travaillais déjà, puis elle avec sa mère, elle passait son temps à scraper le chignon. Elle était coiffeuse aussi, sa mère <rire> non, mais... <rire> Scraper le chignon, ça veut dire qu'elle elle s'entendait pas, elle s'engueulait. Quoi. Enfin, tu comprends hein Ah si, je comprends. Elle était pas commode, sa mère. Je dis, il faut que tu l'amènes. Elle ne voudra jamais. Je sais, elle m'aime pas. J'ai fait quelque chose qu'il faut pas. Je sais pas, j'ai dit... Je comprends pas. Mais non, mais t'as rien fait. Pourquoi tu dis ça Faut lui laisser le temps. Elle va se détendre. Bon, mais toi, tu viens, moi. Oh, ben, moi, depuis le temps, j'ai pas dansé. Quoi Bah ben, je sais plus. Viens, on essaye. Les toi là. Regarde. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete. Tu fais ça. Un, dos, tres... 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et 1, 2, 3, 5, 6. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7. 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 Faut que tu viennes, toi, papa. T'es un champion. Alors, elle a bien conduit, la petite. <rire> Pour ça, elle est pas très douée. Hein? <rire> mmh, ok. Ah, non, je te laisse. Merci d'avoir appelé. Hein. Je te rappellerai. Merci. Ça s'est bien passé. Ouais, ouais, ça, ça va. Vous êtes allé loin Non, pas, pas très bien. Qu'est-ce que vous êtes raconté bah, Rien de spécial, mais elle est sympathique, hein <rire> Elle était patente. C'est tout ce que tu as à me dire, alors Quoi C'est tout ce que tu as à me dire Bah, euh, oui. Tu me demandes pas qui c'était au téléphone Euh, c'était qui Bah, c'était Annette Ledoux. Qui avait eu Brigitte Renaud, qui avait rencontré Madame Gaillard. Tu la connais, Madame Gaillard, la voisine de Madame Marlowe euh, Je sais pas, c'est qui Ah, tu la connais pas. Eh bien, elle te connaît. Bon, t'arrêtes de tourner autour du pot, qu'est-ce que tu veux me dire à la fin Qu'est-ce que vous faisiez dans le parking de l'hyper eh ben, On est allé acheter des, des rideaux. Non, mais elle va vous rendre tous cinglés. Hein. Mon père apprend l'espagnol, mon fils met plus les pieds dans la maison, il téléphone même plus pour prendre de mes nouvelles, et toi toi, tu danses sur les parkings. Mais je n'ai pas dansé. Elle m'a juste montré un pas comme ça pendant deux secondes. Et puis ça va bien hein, maintenant. Hein. Tu baisses d'un ton. Hein. C'est une fille formidable. Ah, voilà. Ouais. Elle est généreuse, elle est vive, elle est intelligente. Ah. Voilà, voilà. Bah oui. 
Même lui, elle l'a embobiné. Et puis elle se démerde, parce que les cours de danse, je te signale, ça commence. Jeudi. Au Havane Oui, je vais te dire une chose, on ira. Alors tu vas arrêter ce cirque, maintenant <rire> Bien parlé, mon gendre. <rire> Écoutez, ce que vous voudrez, moi je ne bougerai pas d'ici. Il vient pas Tu parles. Bon, c'est l'heure. On va commencer. Tant pis pour ceux qui sont en retard. Et mettez-vous en ligne. Elle est mienne. Aïe. Faut pas avoir peur, hein. Tout le monde se connaît. <rire> vous savez marcher Bah ben oui. <rire> bon, alors vous savez danser la salsa. On va commencer avec le pas de base. Il fait comme ça. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et on se détend. 5, 6, 7. Maintenant, on va bouger un petit peu. À la prochaine. Et... 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et 1, 2, 3. Et tu regardes devant toi. Et 1, 2, 3. Ça commence à venir, si. 1, 2, 3. Excusez-moi, je me suis en retard. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7. Maintenant, devant. Gauche devant, droite derrière. Et devant. Droite derrière, gauche devant, droite derrière, I un, deux, tres, voilà, si c'est bien, I un, deux, tres, ça y un, deux, tres, cinq, seis, siete, I un, deux, tres, on bouge le popota, I un, deux, tres, cinq, seis, siete, ok, maintenant on va se mettre en couple parce que la salsa c'est pas une danse qu'on danse tout seul, ok, on va montrer, querido. Ah, ah oui. Alors, el hombre, il met la main sur l'homoplate. Ok Pas plus bas. Ah, sur oui. l'homoplate. <rire> Et la femme, elle met la main ici, légère. Elle se cramponne pas sur lui. Non, parce que sinon, elle peut pas tourner. On va vous montrer. Et musica. Consentida, eres mi 
consentida. Je te préviens, la semaine prochaine, j'y vais. Tu feras ce que tu voudras, ça m'est égal. Retardé Bon, je vais me coucher. Ce souk Ils sont louf C'est quoi ce site Il y a quelqu'un Papi J'arrive J'arrive Regarde, c'est arrivé ce matin C'est ton anniversaire Le 21. Ils sont en avance. <rire> Ça, c'est de ma voisine Paola. Mmh. T'as vu comme il est joli Ah oui <rire> C'est drôle. Ça, c'est de mon frère Gerardo. C'est la musique nouvelle qui est à Cuba à la mode, tu sais mmh. Bon, il y a toujours des choses nouvelles. Hein. Bon, ça, j'ai pas encore écouté. Et ça, c'est de ma copine Anna. <rire> Dis-le, t'en as des copines, toi. Et puis, il y a la photo. <rire> Regarde la maison. T'as vu C'est la maison oh, les... Ça avance, ça, ça avance. Oui <rire> Et puis ça, c'est pour toi pour moi, qu'est-ce que c'est C'est ta grand-mère. T'as vu comment elle est coquette Elle envoie une photo quand elle était jeune. Qu'est-ce qu'elle est jolie, dis donc. Oh, merci. C'est pas possible d'avoir une chance pareille. Mais pourquoi Mais t'as... Ah, un double. Oh, ben voilà, d'accord. Et rien. <rire> C'est vrai, tu peux pas rejouer Bah, bah joue, toi. Mais non, mais il peut rejouer, il rejoue pas. Mais non, bah, je il peux, a je pas, peux pas, pas de l'épion. Bon, bah d'accord. À toi. Ta tintin. Non. Un double aussi. Un double, c'est là. Mais oui, alors. Ah. Hein Comment je fais Mais t'es un portable. C'est Eric qui me l'a offert ce matin. Mais je sais pas m'en servir. Fais voir. Eric, rendez-vous à la Fontaine des Beaux-Arts, 19h, fais-toi belle. Vous sortez C'est mon anniversaire. Mais pourquoi tu l'as pas dit Bon, Étienne, c'est ma tournée. Non, c'est moi. Ah non, non, pas question. En plus, moi aussi, j'ai des trucs à fêter. Tu sais combien j'ai de rendez-vous cette semaine Sept. Et que des femmes que j'ai rencontrées au cours. Merci. Ben moi, il y a un groupe qui est venu hier soir. C'est pas ce soir, la salsa, je leur dis. Euh, ce soir, il se passe rien. Ben, ils étaient pas venus pour la salsa. Ils étaient venus comme ça, pour boire un coup. <rire> bon, on partage, alors Allez, ça marche. Allez. Et moi, 
J'ai un petit cadeau pour toi. Mais pourquoi Mais j'ai bien le droit de te faire un cadeau, quand même. Hein Mais papy, mais c'est trop Mais c'est rien du tout, regarde, c'est... J'ai trouvé au fond d'un tiroir. Allez, te fais pas prier. Et c'est là pour voir. <rire> oh ben, juste un taille, je l'aurais parié. Mais je peux pas... Ah, non, non, mais tu la gardes, hein. T'es sûr Mais allez, arrête ton char. Euh, Regarde-moi, je, je cavale comme un cabri, je, je marche. Je... Enfin, bon, finalement, je revis et, et c'est grâce à qui, hein C'est grâce à toi, hein Allez, à la tienne. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Et nos ojos et nos ojos. Et nos ojos. Pas adelante. Et pas dentro. Je vais ouvrir. T'es pas bavard aujourd'hui Hein Ah oui. Oh bon, oui. Non. Tu parles bien espagnol, toi Moi, j'ai quand même enseigné pendant 20 ans. Ah. Traduis-moi ça. Bah, C'est pas pour toi. Ah, tu veux pas Ben bah, laisse, hein, je te demanderai quelqu'un. Non, non, non. Buenos dias, Alfonso. C'est qui, Alfonso C'est mon père. Hein. C'est Rosa qui t'écrit. <rire> enfin, c'est la voisine qui t'écrit. Moi, je dicte parce que j'ai cassé mes lunettes. Ma petite fille me dit qu'elle se plaît en France. Mais je sais que c'est pas facile. Elle me dit que tu es gentil avec elle. J'espère que c'est vrai. Oh, 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 oh. J'espère que c'est vrai. Non, mais quelle toupée. Elle le tutoie en plus. Mais tu sais, en espagnol, on tutoie facilement. Il faut que tu t'en occupes quand Rico n'est pas là. Je sais qu'il la laisse seule toute la journée. Je vais être franche avec toi. J'étais contre ce mariage. On croit que ça ira, mais une fois partie, elle dépérisse. J'ai dit à ma petite fille, je ne veux pas de son argent. Être pauvre, tu as l'habitude, mais vivre avec un homme que tu n'aimes pas, c'est l'enfer sur terre. Voilà, elle n'a pas tort. Allez. Allez, la suite. Mais tu as vu comme elle était tue, ma petite fille. Elle s'est fâchée, ça a été terrible. Elle m'a dit, pour qui tu me prends Elle m'a juré qu'elle était amoureuse de lui. Bon, je les ai vus ensemble. C'est vrai qu'ils s'entendent bien. Rico est vieux, mais ça ne se voit pas trop et il est bien élevé. Vous êtes là Bonjour, Raymond. On s'est tué aujourd'hui. Oui, bon, il y a la suite. La première fois qu'il est venu me rendre visite, il m'a apporté un gâteau. Entre parenthèses, Révolution m'a dit que toi aussi, tu as du diabète. Pauvre Alfonso, je te plains. Fin de la parenthèse. Quand j'ai connu Rico, j'ai pensé que peut-être elle ne se forçait pas trop. C'est quoi Bon, allez, continue. Mais comprends-moi, révolutionne, je voulais la garder pour moi. Comment pourrais-je ne pas vouloir la garder Il n'y en a pas deux comme elle. Elle me manque tellement que j'ai perdu l'appétit. Entre parenthèses, pour le diabète, c'est bien. <rire> oui. Alors, et c'est pour ça que j'étais contre ce mariage, parce que je voulais la garder pour moi. Mais on ne peut pas empêcher l'amour. Blablabla, bla, bla. signé Rosa. Quoi, blablabla, bla, bla, bla. Et traduit Alfonso, je te remercie de tout mon cœur pour l'argent que tu m'as envoyé. Je t'envoie une photo de la maison. Au revoir, Rosa. Oh, oui. Non, mais c'est comme Bétancourt. Je vais devoir le mettre sous tutelle. Oh là là, c'est quoi ce travail là bah, Dis-donc, même du temps de mon grand-père, on était mieux équipés. On va aller leur donner un coup de main. Il hein. y a une lettre. Ça va bien loin, ça. Tiens, ben, prends là. C'est la lettre d'Eric. Entonces 
desconocí la plantación de café. Non, le seul truc qui est un peu pénible quand même, c'est les nouveaux. Alors, je sais bien, tu peux pas leur refuser l'entrée, mais toutes les semaines, on reprend tout depuis le début. Tu vas les dire les Kessi, dis les Keno. Enfin, moi je m'emmerde, hein, je te le dis. Tu sais qu'est-ce que je pourrais faire Je pourrais faire un cours pour les débutants et un autre pour ceux qui savent danser. Non Qu'est-ce que tu en penses, Étienne Tu peux en faire trois, quatre. Tu peux en faire un tous les soirs si tu veux. Pour moi, c'est tout bénef. Mais la voisine se plaint plus ah non, elle vient, t'as pas vu Celle qui avait la robe avec euh, les grosses fleurs rouges, t'as vu Tu sais quelle elle est là Bonjour hein Viviane Vous aviez rendez-vous Il me semble. Bonjour Viviane Bonjour. Bah non, je vous vois pas. Je peux vous prendre quand même, c'est pas grave. Hein. J'ai quelqu'un dans une heure et j'ai fini avec monsieur. Bon, ça va aller. Allez donc ça fait du changement, hein Ouais. Vous avez vu On a tout fait en deux jours. T'as plus de monde, alors Oh là là Rien qu'aujourd'hui, j'ai trois rendez-vous. Et euh, le vendredi et le samedi, euh, j'hésite même à faire une nocturne. J'arrive. Mais vous aussi, vous avez beaucoup de monde, parce que je sais. Oui, oui beaucoup. Bonjour. La dernière fois, on a eu plus de 40 personnes. Et on disait que peut-être j'allais faire un deuxième cours. Mais c'est qui ces gens D'où ils viennent Je sais pas, d'un peu partout. Viens, vous verrez. Oh, non. <rire> bon, moi, la danse... Euh, c'est super facile. Surtout pour nous, les femmes. Il n'y a qu'à se laisser faire. Je suis pas vraiment du genre à me laisser faire. Moi non plus, mais on peut apprendre. Ou alors, on fait semblant. L'important, c'est que les hommes, ils croient que c'est eux qui mènent. Qu'est-ce que c'est que ça Où est-ce que vous l'avez pris C'est papy qui me l'a donné. Prenez-moi ça, c'est une bague de ma mère. Mais ça suffit pas, mon fils Il faut mon père aussi Et vous direz à votre grand-mère de laisser mon père tranquille. Si elle a besoin d'argent pour faire construire sa maison, qu'elle aille voir ailleurs. Prenez-la. Là, vraiment, vous exagérez, Viviane. J'étais là quand Alphonse lui a offert la bague. Elle en voulait pas, il a fallu qu'il insiste pour qu'elle la prenne. Eh oui, c'est justement comme ça qu'on obtient tout ce qu'on veut. Parce que tu peux être naïf toi aussi. Tu le savais qu'elle lui fait envoyer de l'argent au pays, hein, à mon père Non Tu le savais pas, elle te l'a pas dit. Elle te l'a pas dit, ta grande copine, là. Elle est bien plus maligne que toi. Pas de risque qu'elle passe sa vie dans un salon de coiffure vide, hein. C'est sûr que je serais moins conne, ça fait longtemps que je vous aurais dénoncé pour continuer à coiffer au black vos anciennes clientes. Mais sortez pas comme ça, vous allez attraper froid. Ah oui Mais ça me regarde. De toute façon, je vois pas pourquoi je viens ici. Je sais pas faire un brushing. Je suis derrière moi-même. Ok, c'est 8 euros. Quoi Le shampoing, c'est 8 euros. <rire> c'est bête parce que j'ai pas mon porte-monnaie. Ah, c'est pas grave. Je vous note. Vous verrez la prochaine fois. Ouais, c'est ça, ouais. Révolutionne 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 Je retourne à Cuba. Je préfère mourir de faim que de honte. J'ai rien demandé, moi, à ton grand-père. La bague, c'est lui qui me l'a donnée. 
peux pas refuser un cadeau, non Moi, je me promène avec lui. On discute. On rigole. On joue au domino. Mais moi, je veux rien en échange. Je le fais parce que je l'aime bien. Je veux rien, ni de lui, ni de personne. C'est ma mère. Bougez pas, bougez pas, j'y vais. Tu attends quelqu'un Ah, salut Eric. Alors. Ah, voilà. Ah oui Vas-y. Tu sais pourquoi je suis là hum? Qu'est-ce que t'as fait, Révolution Ah non, 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 fais pas l'innocente. Je l'ai récupérée en larmes. Elle a fait sa valise et veut rentrer à Cuba. Je suis pour rien, moi. Ah bon bah tant mieux alors. Mais te réjouis pas trop vite, hein, parce que moi je vais pas la laisser partir comme ça. Et s'il y a accès à faire, on vendra la maison, on déménagera, on ira habiter à Lille. Et j'aurai plus à faire une heure de bagnole matin et soir. Et ce sera beaucoup mieux pour elle. Déconne pas, et si vous partez, moi, moi je pars avec vous. Hein. Oh, tu peux pas faire ça. Qu'est-ce que tu lui reproches à la fin Tout le monde l'adore, y'a que toi qui... Quoi, y'a que moi qui... Y'a que moi qui suis lucide. Lucide je t'ai toujours protégé, j'ai toujours voulu ton bonheur. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise Tu connais rien à la vie. Tu vois pas qu'elle est mariée avec ton passeport, non Ah non, j'avais pas vu. Pourquoi je suis pas aimable Mais bien sûr que si, t'es aimable. Bien sûr que si, mais elle a 25 ans et elle est... Oui, elle est pas d'ici. Mais ce serait pas ça, ce serait autre chose. À tes yeux, personne ne sera jamais assez bien pour moi. Mais pas du tout. Mais tu te rends compte qu'il a fallu qu'on m'envoie des milliers de kilomètres de toi pour que je tombe amoureux Mais qu'est-ce que tu racontes J'ai toujours voulu que tu te maries, c'est pas de ma faute à moi si... Non, je sais. Tu le fais pas exprès. Bah, regarde ton frère, il a pas eu besoin d'aller au bout du monde là, pour... Euh... C'est vrai, ouais, c'est vrai. C'est différent pour lui. Et tu sais qu'elle a soutiré une bague à ton grand-père. Une bague de ma mère. Une bague qui devait rester dans la famille. Mais c'est moi qui la lui ai donnée. Oui, oui, oui. Elle profite de ta faiblesse, papa. Elle lui fait envoyer de l'argent à Cuba, tu le savais ça Mais dis donc. Je fais encore ce que je veux avec mon pognon. 100 euros, il n'y a pas de quoi pleurer. J'ai pas cassé la tirelire. Mais d'abord, mais comment tu sais ça, toi Bah, euh, dis-lui. Ta mère avait raison, hein. T'as toujours été fouineuse, jalouse, mesquine. Ah, ça va, Alphonse. Euh... Ça va, hein. <rire> Maman, viens t'excuser. Elle est susceptible, mais elle n'est pas rancunière. Elle te pardonnera. Je comprends. Mais t'étais pas heureux ici avec nous, là Réveille-toi J'ai 38 ans. Tu te fais du mal. On ne changera pas. Elle est comme elle est. Mais je lui ai dit que si elle continue à pourrir la vie, on partira habiter à Lille. À Lille Mais moi, je connais personne là-bas. T'inquiète pas. Ça devrait pas être nécessaire. On n'irait pas installer les rideaux 
Chers tous, j'espère que vous allez bien. J'entame mon dernier mois à Cuba et j'aurais jamais imaginé vous écrire ça. Je suis déjà nostalgique. Même si bien sûr vous me manquez beaucoup, j'aime ce pays et les gens que j'y ai rencontrés. Mais surtout, je suis amoureux. Je voulais vous le dire la dernière fois que je vous ai eu au téléphone, mais j'y suis pas arrivé. J'avais peur de vous surprendre, de vous choquer peut-être, de ne pas pouvoir par téléphone répondre à vos questions, ne pas parvenir à vous faire comprendre ce qui se passe entre Révolution et moi. Pas de regret Non. Oui, elle s'appelle Révolution. Je vous joins une photo que son frère a pris de nous deux sur la plage. Elle est un peu plus jeune que moi. Mais elle a plus vécu et souvent, c'est moi qui me sens presque bébé quand je suis avec elle. Pour gagner sa vie et aider sa grand-mère, elle donne des cours de danse aux touristes. Ici, il n'y a pratiquement qu'en travaillant avec les touristes que l'on peut s'en sortir. Elle est très courageuse et très gaie. Je lui ai proposé de venir en France avec moi et elle a accepté. Hier, nous nous sommes mariés au consulat. C'est une formalité nécessaire à sa venue en France. Mais j'ai beaucoup pensé à vous. Surtout à toi, maman. J'espère que nous pourrons fêter notre mariage ensemble à notre arrivée. J'ai hâte que vous la rencontriez et qu'elle vous rencontre. Elle me pose tout le temps des questions sur vous. Elle a l'impression qu'elle vous connaît déjà. Je l'aime. Je crois qu'elle m'aime aussi et j'espère que vous aussi vous l'aimerez. Je vous embrasse bien fort. Eric.